alimentação, inclusive eu adoeci nessa época, estou comendo muita besteira, né? E não é, não é só o jejum, meus irmãos. Você precisa vigiar com aquilo que você come. Você precisa ter uma alimentação santa. Você precisa santificar a sua vida alimentar. Você não pode ficar comendo veneno o tempo todo. Esse corpo não é seu. Me admiro muito com os religiosos que estão tão preocupados né, em, em condenar pessoas que ainda não conseguiram se libertar do cigarro, da bebida... E o argumento que eles usam para condenar esses irmãos é ah, você está denigrindo o templo do Espírito Santo. Mas eles mesmos estão lá se entupindo de Coca-Cola, de refrigerante, de doce, de tudo que não presta. Né? O pessoal já fala, ó, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Irmão, isso é feio, isso não é algo bonito de se falar. Ah, crente não bebe, mas antes bebesse, antes tomasse uma taça de vinho e fosse moderado tanto no beber quanto no comer. Agora, o que adianta? Ah, eu não bebo. Não bebe, mas é glutão? Não bebe, mas vai para a festa dos outros e, e, e faz vergonha, come sem parar, ainda, ainda chega no final, ainda quer levar metade do bolo para casa? Do que adianta? Antes você bebesse, como Jesus bebia, como os apóstolos bebiam, moderadamente, sem se embriagar, do que você dizer, ah, eu não bebo, mas peca na glutonaria, dois pesos e duas medidas. Querido, lá em Romanos está escrito, não ande, nem bebedice e nem em glutonaria. Mas o povo parece que só enxerga a bebedice. Isso é religiosidade. Eu condeno o pecado do meu irmão, eu enxergo o cisco no olho do meu irmão, mas não enxergo a trave no meu olho. E, às vezes, o meu irmão, que está lá preso na bebida, preso no cigarro, ele enxerga que ele precisa se libertar. Perdão. Que ele precisa vencer sua carne naquela área. Porque liberto ele já é. Cristo já o libertou. Mas ele enxerga, ele está lá buscando, orando, pedindo a Deus ajuda. E, às vezes, você está aí pecando na glutonaria sem enxergar que está fazendo isso, sem enxergar que está se auto-adoecendo. Irmãos, a comida tem um poder de te afastar de Deus que você não faz ideia. 